ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የግርም ተዓለም ቻናል ተከታታዮች እንደናችሁ ዛሬ ደሞ የፍቅር ግንኙነቱን ሊገድሉ የሚችሉ ጉዳዮችን እናያለን አብራችሁን ቆዩ የፍቅር ህይወት በተሞክሮ ውስጥ የምናልፍበትና በሂደት የምናዳብረው ክህሎት ነው። እንደ ሰው በፍቅር ግንኙነት ውስጥ መፈጸም የማይገባንና የፍቅር አጋራችንን ስሜት ሊጎዱ የሚችሉ ስህተቶችን ልንፈጽም እንችላለን። ለምሳሌ የጓደኛችንን የልደት ቀን መርሳት በቀጠሩ ሰዓት መዘያት የፍቅር ጓደኛችንን የሱጦታ ምርጫ አለማወቅና የመሳሰሉት ለጊዜው ቅሬታ ቢፈጥሩ ተወቃቅሰንና ተነጋግረን በእቅርታን ልናልፋቸው የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው። ይሁን እንጂ የፍቅር ግንኙነታችን ጤና ማሆኑ እንዳይቀጥል የሚያደርጉና ቀጣይነቱን እንድንጠይቅ የሚያደርጉን ስህተቶችም ይኖራሉ። የሚከተሉት አምስት ስህተቶች በፍቅር ግንኙነት ላይ አደጋ ሊያስከትሉ ከሚችሉ ጉዳዮች ውስጥ ይካተታሉ። ጀመረ ምሉእነትን መጠበቅ ብዙዎቻችን ወደ ፍቅር ግንኙነት የምንገባው ፍቅራችን ውብ እንደሆነ ወይንም ደግሞ እንደሆነች እና በሁሉም ነገር ደግሞ ብቁ እንደሆነ አድርገን አስበነው በጊዜ ሂደት ውስጥ የፍቅር አጋራችን ጉድለቶች መታይ ሲጀምሩ ያንን ሰው አስበነው ወደ ነበረው ምሉእነት ለመቀየር ግርግር መፍጠር እንጀምራለን ሰዎች ደሞ በባህሪያቸው ወይንም ደሞ በማንነታቸው እንዳሉ ተቀባይነት እንዲያገኙ እንጂ የመቀየር አለበት ወይንም ደሞ አለብሽ ግፊት ብዙ ምቾት አይሰጣቸው ለዚህ መፍቴው የፍቅር አጋሮን አሁን ባለበት ሁኔታ ሳያቅማሙ መቀበል ነው ሁሉም ሰው ወይንም ደሞ ራሱን ጨምሮ ጉድለቶች እንዳሉበት መረዳትና የፍቅረኛችንን ክፍተቶች እኛ መምላት የምንችልበትን መንገድ ካለ መሞከር የተሻለ ነው ሁለተኛው ደግሞ መዋስለት ነው ቺቲንግ ምንለው ማለት ነው ፍቅር በመርህ ደረጃ የሁለት ተቃራኒ ጾታዎች ፍቅር በመርህ ደረጃ የሁለት ተቃራኒ ጾታዎች ያካልና የመንፈስ ውህደትን ይጠይቃል ከፍቅረኞች አሻግረን ሌላ ምንናይበት ከሆነ ወይንም ደግሞ ሌላ ምንናይ ከሆነ ይባስ ብሎም ከሌላ ተቃራኒ ጾታ ጋር የስሜት ትስስር መፍጠር ወይንም ደግሞ ይባስ ብሎም ከሌላ ተቃራኒ ጾታ ጋር የስሜት ትስስር መፍጠር የፍቅር ግንኙነትን በፍጥነት ከሚገድሉ ጉዳዮች አንዱና ዋነኛው ነው እንደዚህ አይነት ስህተት ውስጥ የገቡ ከሆነ ማድረግ የሚገባውት የፈጸሙትን ስህተት ለፍቅረኛው ነግሮ በቀጣይ መደረግ ስለሚገባው ጉዳይ መወያየት ነው። ውስለትና ከፍቅር ጓደኛ ደብቆ ማቆየት ብቻለም በግንኙነታችን ላይ ተጽዕኖውን በተለያየ መንገድ ስለሚያሳርፍ ፍቅራችንን ይገልብናል። ሶስተኛው ደግሞ ማክሮፍ ነው ሳይለንት ትሪትመንት እንለዋል በፍቅር ግንኙነት ውስጥ አለመግባባቶች ጸቦች ይከሰታሉ ይሁን እንጂ ችግሮችን ለመፍታት የምንመርጠው መንገድ ማክሮፍ ስልክ መዝጋት መሸሽ ከሆነ የፍቅር ግንኙነታችንን እየገደለው ነው ፍቅርን ጠብቀው ከሚያቆዩ ምሰሶች አንዱ ግልጽ ውይይት ነው ንዴታችን እስኪበር ድልን ጠብቀን 
ባልተግባ ባንበት ጉዳይ ላይ መነጋገር ወደ ተሻለ መንገድ ያመራናል በተቃራኒው ያልተወያየንባቸውን አለመግባባቶች በውስጣችን በተጠራቀመ ቁጥር ግንኙነታችን በየጊዜው ይረበሻል አራተኛው ደግሞ ውሸት ነው ላይንግ የሚባለው የፍቅር ግንኙነት እናማነት ተጥቆ የሚያቆዩ ነገሮች አንዱ ሀቀኝነት ነው ማንኛውም ጉዳይ ለፍቅረኞች ወይንም ደግሞ ለትዳር አጋራችን በግልጽ የመናገር ልምድ ሲኖርን ግንኙነታችን ይጠነክራል ነገር ግን ጓደኛችን በሆነ ጉዳይ ላይ ስንዋሽ ከያዘን ወይንም ደግሞ ከያዘችን በቀጣይ ለመታመን ዋስትና ይለናል ለምሳሌ ስራ ቦታ አምሽቼ ወደ ቤት እየገባው ነው ይያሉ አፍቃሪው ከሌሎች ጓደኛው ጋር ካፌው ሲዝናኑ እንደነበር ቢያውቅ በሌላ ቀን ስራ ቦታ ቢያመሹ እንኳን ፍቅረኛውን እምነት ማግኘት በጣም ይከፍታል ስለዚህ በተቻለ መጠን ኡነቱን ብቻ የመናገር ልምድ ማካበት ይኖርብናል ከዚህም በተጨማሪ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በዝርዝር የመወያየት ባህል ቢኖርን ግንኙነታችንን ያጠነክረዋል ከፍቅር አጋራችን ደብቀን የምንይዛቸው ጉዳዮች ካሉ በጊዜ ሂደት ግንኙነታችንን ሊያሻክሩ ይችላሉ አምስተኛ ደግሞ ቂም መቋጫ ነው ማንንም ሰው ከስህተት የጸዳ አይደለም ከዚህ በፊት የተሰሩ ስህተቶችና የቅርታ የተጠየቀባቸውን ጉዳዮች ሁሉ ጊዜ እንደ አዲስ ያነሱ ፍቅረኛን መውቀስ አንችኮ ከዚህ በፊትም እንዲህ አድርገሽኛል አንተኮ ባለፈው እንዲህ በድ ለህኛል እየተባባልን የምንነት አረክ ሆነ ፍቅራችንን ውሃ ያስበላነው ነው ከቂምና በቀል ያልጸዳ ግንኙነት መሰረቱ ጽኑ አይሆንም ስለዚህ በተቻለ መጠን ያለፉ ስህተቶችን በይቅርታ መርሳትና ወደፊት ደግሞ እንዳይከሰቱ ደግሞ መፍቴ መቀነስ ያሻል እንላል መልካም የፍቅር ጊዜን እንመኛለን ለዛሬው አበቃው አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጎትን እንዳይረሱ